，您要找的逢人和秀娘来了。燕国就是这样古怪，春日来了，花儿好像一夜都突然怒放了，生怕谁比谁差了。明日宫中春宴，我是国相夫人，更不能被那些寻常粉黛给比下去。夫人的相貌在宫中已是绝色，夫人新做的桃花绣服一定可以艳压群芳，无人可比。告诉他们。那件桃花绣服做好了，再赶快为我做几件下衣。这燕国夏日一晃而过，若没有几件花色新鲜、薄弱禅意的下衣上身，都不觉得曾有过夏日。知道了，夫人。见过夫人，见过夫人，见过夫人，百变夫人如此红光满面。您今日的装扮真是漂亮啊！您真是够奖。见过夫人，见过夫人，今天真是光彩照人呢。夫人这套衣裳真是华美异常啊！您真是过誉了。是啊。是啊。国相夫人，国相夫人，国相夫人。国相夫人，您来赴宴，今日宫里春光无限呐、啊，您请。齐国对燕国一直是虎视眈眈，企图吞并燕国的国土。燕王决议联络诸国，结盟立约，共同讨伐。楚王早有与燕国交好之意。所以楚王一收到燕王的来信，即刻派我出使燕国。哎呀，老夫自知是坐在了火山口啊！燕国国力衰退，我郭伟虽然没有管仲那样改天换地的能力，但却有一腔耿耿忠心。上不做天，下不跪地，老夫定会竭尽全力，敦促大王母子。听从苏先生和黄公子的忠告，尽早确立与楚国和其他诸国的联盟，如此最好。国相，子歇既然来到燕国，还有一个不情之请。啊，但说无妨。听说秦国公子季与其母芈夫人在燕国当质子，不知眼下情形如何？黄公子与他们相识。芈夫人本是楚国公主。与子歇是故人，楚国公主。原来黄公子与芈夫人曾是故人，在下前日去过驿馆，打算探望公子季母子，谁料却被告知公子季和芈夫人已搬离开驿馆，不知去向，真是令人担忧啊！公子季和芈夫人他们离开驿馆了吗？啊，正是。这老夫的确不曾听说呀、啊。哎，前些日子。老夫还曾经派人给米夫人他们送去了钱财，并传话给那义成，叮嘱他对秦国质子不可过分苛刻。哎呀，你看这怎么说走就走了？哎，为何缘由啊？据说是因为驿馆所价过高，使得公子季和米夫人不得不另寻他处。他们虽身为质子，可并非街头弱小，怎可任人盘剥呢？更何况，公子既是义后的骨肉兄弟，身份尊贵，为何连个义成都敢欺辱他们？这是个贪利，利令智昏。公子放心，老夫定去查个明白。若有行为不检，严惩不贷。子歇恳请国相尽快查清楚公子季母子的下落，以免他们流离失所，无处安身。哎，那是自然。子歇谢过国相，先告辞了。那个田将军的夫人算是什么东西？竟然也敢诸位催饶，在我面前卖弄他的首饰。夫人说的是。还有那个慕容夫人，她夫君不过就是宫中的五大夫，她竟肆无忌惮在春宴上盖过我的风头。慕容夫人往日对夫人还是很恭顺的。看她今日穿的那件富贵海棠锦衣，那是恭顺吗？那是明目张胆的羞辱。
一零二卡，慕容夫人的海棠锦衣的确是清丽脱俗，可夫人的桃花绣服更加严厉悦目，并不比她差呀。你也气死我呀！没听到义后在春宴上夸赞慕容夫人衣服上海棠绣的好，还说什么桃修信让，那桃指的是谁呀？那不就是我吗？你猪脑子！夫人满面春风而出，一脸冰霜而归，是何人招惹了夫人呢？还能有谁？田夫人、慕容夫人，还有义后。这样说来，春宴上的人有一半都开醉了夫人。国相爷做主，府里的那些逢人和绣娘，偷来使坏。都是因为他们不肯尽心尽力，才让我在春宴上丢人。夫人的意思是，府里的逢人串通了春宴上的夫人们，故意惹国相夫人生气喽。<笑>好了好了，别生气了，来，喝杯茶啊！来来来，茶都凉了。灵儿，重新去烹茶。是。今日府上来了一位宾客，向老夫打听一个人。打听什么人啊？秦国质子公子季的母亲，芈月芈夫人。你什么意思啊？老夫也是刚刚知晓，芈夫人竟然也是楚国公主。那又如何？这样说来。米夫人该是你的姐妹吧？别跟我提那个贱人。为什么？她不配。她不配做什么呀？不配做楚国公主，还是不配做你的姐妹啊？我说了，别跟我提她。既然你对她讳莫如深，定有原因。若让我不提，也不难，但必须讲清楚究竟。更让我百思不得其解的是。那黄歇也算名头颇大，也是举世英才，但与我说起那米夫人的情形时，却是一副关心则乱的模样。黄歇，你是说楚国的黄歇，在打听那贱人的情形？不错，正是楚人黄歇。十几年了，他还对他神魂颠倒。念念不忘，好个贼子狂徒，胆子不小，也肯在我府上出现，就不怕我戳瞎他双眼，撕了他的皮？这么说，夫人与他也有嫌隙？什么嫌隙？是深仇大恨。他当年使尽手段羞辱我，使我哀痛欲绝。你是我夫君，本该替我做主伸冤。却开门一道，将仇人恭恭敬敬的请进府里，令妾身再次蒙羞。哎呀，他是楚王派到燕国的使臣，来与燕国商谈结盟之事，算是我的贵客。我能怎么办？棍子打他出去，将他送进蓟城大狱，砍掉他的双脚，拔掉他的舌头，将他扒皮抽筋。夫人莫不是没听清楚老夫刚刚说的话呀？他是楚王派来的使臣，两国交战不斩来使，更何况眼下楚国正打算与燕国结盟。我不管，我不管，我要他们死，我要他和那个贱人马上都去死。话已至此，老夫的好奇之心是越来越重。夫人可否告知原委